Здраво, драги приятели! Ово е първи икат скуп научно-популярних филмова, кој ја креирал еден човек на 33 езика. Све моје видео снимке правим само помоћу машинских преводилаца, без икакве помоћи других людей. У будућности ћу вам причати о мојој методи учења езика, али сада ћу говорити о једној фасцинантној древној мистерији. Одакле долазе дрвеће? Люди су почели да поставляю ово едноставно питање пре више хиљада година, али одговор на ову древну загонетку изненаджује и данас. Први очигледан одговор изгледа веома едноставно – дрвеће расте из семена. Ако желите да узгајете храст, узимате жир, садите га у землю и добијете дрво, али то није довољно. Огроман храст који може да тежи више од 10 тона расте из сичушног жира, тешког неколико грама. Одакле долази сва та маса? Други одговор је тако дже едноставан. Вјероватно из земље. Дрво не може да лута около тражећи храну, само може добити свою масу са земље испод себе. Зар не? У стварности не. Вода, наравно, долази углавном са земље, преко корена. Али шта је са структуром самог дрвета? Шта је са већином његове суве масе? Чак и хилјадама година пре, Древни грци и римљани су разумели да ако растуће дрво једноставне вучетло около корена према горе, онда на крају под тим дрветом треба да се појави огромна јама. Када стојите под дрветом, само погледајте масивну структуру изнад главе и замислите да је сва та маса дошла из земље под ногама. То би требало оставити јаму неколико кубних метра запремине. А ипак, земља остаје равна, док и жира који сте посадили у землју, дрво само наставља да расте и расте. Изгледа као да се маса растучег храста појавила ни откуда, као да се појавила из ваздуха. И да, управо то је неверовотан одговор на загонетку. Стабла добијају основу своје структуре из ваздуха. Па како се то дешава? Крос процес под називом фотосинтеза. Тела свих живих бича на нашој планети изграджана су од дугих молекула. Протеина, углених хидрата, нуклеинских киселина, масти и других врста. Сви они су едноставно дуги ланци атома угленика са везаним или уметнутим атомима киселника, азота, водоника, фосфора и других елемената. Али где можете узети углених да бисте их направили? Из атмосфера, из углен диоксида. Билке, алге и цианобактерије узимају молекуле углен диоксида из ваздуха, подузимају киселник, врачају га у атмосферу тако да можемо да га дишемо и користа атома угленика за правлене дугих молекула. Например, глукоза, која се користи за производњу целулоза, главне компонента дрвета. Зар није неверовотно? Вода је течност, углен диоксид је газ, су слаби и пролазни, али када се комбинују у сложеној структури, могу постати мочни дрвеће. И вода коју дрвеће добије из земље, тако дже долази из ваздуха као водена пара, која се кондензује и пада на землју као киша. И азот који је потребан за стварање протеинских молекула, такође узимају из ваздуха бактерије које живе у близини корења дрвећа, у процесу које се назива фиксација азота. Када дрво расте, углен диоксид у ваздуху око нјега претвара се у дрво. Када се дрво горе или распада, већина се врача назад у ваздух. Исто важи и за своје билке. И ми, људи и животиња, једемо билке и од њих изграђујемо своје тела. Тако да се и структура наших тела на крају гради из ваздуха. Погледајте плаво небо и бијеле облеке по сунчаном дану и замислите да је то оно од чега је углавном направлено ваше тело. Ваши структурни молекули су створени из ваздуха, који видите као плаво небо. Вода долази из облака, а сунчева светлост дае энергию. С друге стране, када стојимо на старом гроблју, где расте много дрвећа, можемо помислити да тела покојника су под землјом, али грешимо. Калциум фосфат, неоргански материјал који чини наше кости твердима и јачима, заиста остаје тамо, али друге сложене структуре, од кива до молекула, распадају се и их поново абсорбују билјке које видимо око нас. Тела мртвих на гроблју нису у земљи под нашим ногама. Не, постала су грањи и лишће на небу изнад наших глава. У чувеном роману Станислава Лема постоји планета под називом Солярис, населена интеллигентним океаном. Научници који живе на свемирској станици и проучавају планету, добијају необичне посетиоце који изгледају као познати људи са земље. Океан на Солярису може да га не решате посетиоце исключиво на основу информација коју он окупља из людских мозгова. Ово је, наравно, научна фантастика. 
а липоста и стварна планета, коя е покривена океаном, коя може да генерише сложена структура и да раствара их назад у себе. И та планета е Земля. Океан е атмосфера, информация су наша ДНК, а структура су свими, жива бича на Земле. Угленик на нашей планете циркулише из между два станя. Едноставни молекули углен диоксида, растворени в атмосфере и сложени органские молекули у нашим телема. И овой процессы наставля стално. Чак и сада, когда причем с вами, издишем углен диоксид, кое настая оксидацией угленичных планаца, кое сам доби от храны и кое сустворило неки бильки прямо с эти или година. Неки от атома угленника, кое сада издишем, били су заправо деомок тела. Структурные протеины расставляются из разных разлога и мое челие их користе као гориво, створяючи углен диоксид. Со сваком речью и сваким дахом завершавам циклу с окоем причем у овом видео и врачам део себе назад у атмосферу. Книга проповедникова я рекал, да наше тело су от праха и се врачаю прах. Али мы можем речи, да наше тело су дошло из воздуха и врачаю се у воздух. Со сваким дахом, кое узимамо.